Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. If your diamond ring turn brass, Papa's gonna buy you a looking glass. It's sometimes hard. Il est parfois difficile d'admettre la beauté de ces photos. Il y a une contradiction entre la splendeur de la composition et le fait qu'il s'agisse de la photo d'un cadavre. En tant que chirurgien de l'œil, je me suis demandé comment les gens voient et appréhendent le monde afin de mieux comprendre la perception visuelle. Notre perception est liée aux images que nous formons dans notre cerveau ainsi qu'à ce qu'on voit. En tant que collectionneur, j'ai été très surpris de constater que la photographie mortuaire était au 19e siècle le deuxième genre photographique le plus représenté. C'est une partie de notre histoire qu'on a complètement occultée. Que se passait-il si on n'avait aucune photo d'un proche et que celui-ci vienne à mourir. Et si la seule solution était de photographier l'enfant ou l'épouse décédée, c'est ce qui explique que dans les débuts de la photographie, ces clichés étaient les seuls dont on disposait. On préférait n'importe quelle photo plutôt que pas de photo du tout. Ici, une mère ne tient pas son enfant, mais un daguerréotype de l'enfant mort. Une nouvelle façon de résoudre une contradiction. Le besoin de repousser le mort et en même temps de le garder en vie. Ce n'est pas parce qu'on a été assassiné qu'on n'a pas le droit à une photo commémorative. Voici la photo de la famille d'un pasteur dont cinq des membres furent assassinés par un certain Monsieur Hamilton. Il ne s'agit pas d'une photographie versée au dossier du meurtre, mais bien d'une photo à la mémoire des victimes, envoyée à leurs proches et à leurs amis. À la fin du 19e siècle, on embellissait la mort. Voici l'image d'une personne reposant dans un cercueil tendu de soie ou de satin au milieu d'un décor splendide chargé de fleurs. Sur cette photo, la belle au bois dormant dans toute sa splendeur, une femme repose paisiblement et un baiser suffirait, semble-t-il, à la réveiller. On pouvait nettoyer le corps, remplir les chairs, embellir les traits. La cosmétologie prenait de l'importance. Bien que morte, la personne avait quelque chose de plus vivant. Devant ces photos, on songe aux commentaires qu'on entendait à l'époque. Cette personne a l'air encore vivante ou encore, elle n'a jamais été aussi bien de son vivant. On peut regarder cette photo aussi longtemps qu'on veut. Certains ne la regarderont qu'une fraction de seconde, d'autres s'y attarderont longuement et y reviendront souvent. Il y a la fascination d'apprendre quelque chose de la mort. Peut-être qu'en regardant cette photo, on percerait le secret de la frontière entre la vie et la mort.